ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേൺ ടു ലേൺ എൻ എം എം എസ് ഈ വർഷത്തെ എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടേൺ ടു ലേൺ ടേൺ ടു ലേൺ എൻ എം എം എസ് എന്നുള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഷനാണ് ഇതിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ സ്കൊളാസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിലെ സോഷ്യൽ സയൻസുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ടെൻറ്റിലൻ ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം വീഡിയോകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ കാണുന്നത് വഴി കുട്ടികൾക്ക് എൻ എം എം എസ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആംഗിളിലൂടെ പഠിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഓരോ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ ആ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലൂടെ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് കാണുന്നത് വഴി സാധ്യമാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്കൊളാസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സ്വഭാവം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏഴിലും എട്ടിലുമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അത് ഏതൊക്കെ ഏത് പാഠത്തിൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചത് വരെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്കും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് സ്കൊളാസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൽ സോഷ്യൽ സയൻസിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ബാക്കിൽ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മെത്തേഡുകൾ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സ്കൊളാസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മരിച്ചവരുടെ കുന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരപ്പം സംസ്കാരം ദൊളാവിര ലോത്തലെ മോഹൻജദാരോ രംഗ്പൂർ മൗണ്ട് ഓഫ് ഡെഡ് ഇതാണ് മരിച്ചവരുടെ കുന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഏത് ആർബൻ സൈറ്റിനെയാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് എക്സ്കവേഷൻ സമയത്ത് ധാരാളം ഡെഡ് ബോഡീസ് ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് മരിച്ചവരുടെ കുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ട് ഓഫ് ഡെഡ് എന്ന് ആ സൈറ്റിനെ എക്സ്കവേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഏതാണെന്ന് ദൊലാവിര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോത്തൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോഹൻജദാര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദെൻ രംഗ്പൂർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മോഹൻജതാരോയാണ് ആൻസർ മോഹൻജതാരോയാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ സൈറ്റിനും അരബൻ സൈറ്റിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കൃഷിയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ലോത്തൽ ഉദാഹരണം പോർട്ട് സിറ്റിയാണ് അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൈറ്റുകൾ നോക്കി വെക്കാം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ടൗൺ ഊർ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ഊർ എന്ന പട്ടണം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ആണോ മെസപ്പെട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ ആണോ അതോ ഗ്രീക്ക് സിവിലൈസേഷൻ ആണോ ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ ആണോ ഏത് സിവിലൈസേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇത് മെസപ്പെട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷനും ആയിക്കോണോ യൂണിഫോം ലിബി അല്ലെങ്കിൽ ഊർ നഗരം മെസപ്പെട്ടോമിയ എന്നുള്ള വാക്കിനർത്ഥം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എൻ എം എം എസിനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏഴിലെ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ബൈ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് എന്നാണ് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏഷ്യ അടക്കമുള്ള ഏഷ്യയിലെ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ കലാ സാഹിത്യ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിൽ സ്ഥാപിതമായതാണ് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓക്കെ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ വില്യം ജോ
ആവിയന്ത്രം പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഓരോ ഇന്നോവേഷനുകളാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ജെയിംസ് ആർഗ്യൂസ് ആണ് ജെയിംസ് ആർഗ്യൂസ് ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് റീ അറേഞ്ച് ഫോളോവിങ് ഇൻ ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡർ കാലഗണന ക്രമത്തിൽ ഓരോന്ന് ആദ്യം ഏതാണ് സംഭവിച്ചത് പിന്നീട് ഏതാ അതിൻ്റെ ഓർഡർ കണ്ടെത്താനുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഒന്നോ രണ്ടോ ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാലഗണന ക്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇയർ ഒന്നും അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഇയർ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നടന്നത് ഇതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇയർ നോക്കാം ജാലിയൻ വാലാബാഗ് മസാക്കർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ഓക്കെ അഹമ്മദാബാദ് മിനിസ്ട്രൈക്ക് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനാണ് പത്തൊമ്പത് പതിനെട്ടാണ് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് ദെൻ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുതലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഓർഡർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് മാത്രമാണ് അറിയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അറിയുന്നത് അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സ്ട്രൈക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇത് രണ്ടുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ആദ്യം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓക്കെ ബി ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബി ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ വഴി എ ടു എന്നുള്ള ഓപ്ഷനെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഒരിക്കലും പറ്റും കാരണം ബി തുടക്കത്തിൽ വരണം പിന്നെ തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതാണ് തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് എ ആണ് ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ആയിട്ട് ചെയ്യും രണ്ട് ഓപ്ഷനും നമുക്ക് അറി അറിയുന്നെങ്കിൽ പോലും എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നടന്നത് അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സ്ട്രൈക്ക് സെക്കൻഡ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് മസാക്കർ ദെൻ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോർപ്പറേഷൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് നടന്നത് മൂന്നാമത് നടന്നത് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ദെൻ അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സ്ട്രൈക്ക് ഗാന്ധി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു ഇൻഡെഫിനിറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് അതായത് മരണം വരെ നിരാഹാര പോലെ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ടൂൾ അവലംബിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സമരമാണ് ഗാന്ധി നടത്തിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സമരങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ചമ്പാരൻ രണ്ടാമത് കേദ സത്യാഗ്രഹ മൂന്നാമത്ത് അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സ്ട്രൈക്ക് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് മൂന്ന് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരെയും കൂടിയും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെവലിൽ പങ്കാളികളാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളാണ് ലണ്ടനിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ വട്ടമേശ സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഗാന്ധി പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത ഒരേ ഒരു വട്ടമേശ സമ്മേ രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം അപ്പോൾ ഗാന്ധി രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ രണ്ടാമത്തിൽ മാത്രമേ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ മാത്രമേ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് വേറൊരു ചോദ്യം മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തത് ആരാണ് എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ ശില്പിയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള നേതാവ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോവിങ് റോങ്ലി റിലേറ്റഡ് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തൊട്ട് മുമ്പ് രണ്ടും വീഡിയോ മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് റിഫോം മൂവ്മെൻസും അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സും ഓക്കെ ഇതിൽ റോങ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് യോജിക്കാത്തത് ഏതാണ് ബ്രഹ്മ സമാജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മ സമാജ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ രാജാറാം മോ
ആൻഷ്യൻ്റ് തമിഴകത്തിലെ ഓരോരോ ഭൂപ്രദേശത്തെ ഓരോരോ ഏരിയ ആക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നെയ്തൽ എന്ന പ്രദേശത്തെ വിശേഷ ഭൂമിശാസ്ത്ര സവിശേഷത ഏതാണെന്നാണ് ഹില്ലി റീജ്യൻ കുന്നും പ്രദേശമാണോ അല്ല റിവർ വാലി അഥവാ നദീതടമാണോ അല്ല തീരപ്രദേശം കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഡ്രൈലാൻഡ് അല്ല കോസ്റ്റൽ ഏരിയ തീരപ്രദേശത്തെയാണ് നെയ്തൽ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആൻഷ്യൻ തബ്ലകത്ത് ദെൻ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എക്സാമിൻ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ഫ്രം ദ ഗീവൺ ഓപ്ഷൻസ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിനനുസരിച്ച് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പറയാം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ഫത്തേപുർ സിക്രി വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ബൈ അക്ബർ എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ശരിയാണ് ഫത്തേപുർ സിക്രി സ്ഥാപിച്ചത് അക്ബർ ആണ് എന്നാണ് ദൻ അക്ബർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റം ഇൻ മുഗൾ അംപയർ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൽ മൻസബ്ദാരി സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയത് അക്ബറാണ് ഇത് രണ്ടും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഇസ് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ഫോൾസ് അപ്പോൾ തെറ്റാണ് ഉത്തരം ആ ഉത്തരം തെറ്റാണ് പ്രസ്താവന ഒന്ന് ശരിയും പ്രസ്താവന രണ്ട് തെറ്റും രണ്ടാമത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ ഈസ് ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ സെക്കൻഡ് ഈസ് ട്രൂ രണ്ടും ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ദെൻ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ട്രൂ മൂന്നാമത്ത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി സിവിൽ സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സിവിൽ സർവീസുമായി മുഗൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ സിവിൽ സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വേറെ വേറെ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ദെൻ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന ഒന്നിൻ്റെ ശരിയായ വിശദീകരണമല്ല എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഓട്ടോണമി ത്രൂ ദ ഷബ സഭാസ് വാസ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫീച്ചർ ഓഫ് സഭകളിലൂടെ ഗ്രാമ സ്വയംഭരണം ആരുടെ ഭരണ സവിശേഷതയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ചോള രാജ്യത്തിൻ്റെ ചോള കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും കൂടിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ദ വർദ്ധ സ്കീം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് സജസ്റ്റഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ ഗാന്ധി ആനി ബസൻ്റ് ഈശ്വർചന്ദ്ര വിദ്യാസഗർ ആർ സി രാജഗോപാല ചെല്ലി ആനി ബസൻ്റ് അല്ല മഹാത്മാ ഗാന്ധിയാണ് ആൻസർ ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്തതൊരു മാച്ച് ദ ലിസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഓപ്ഷനുകൾ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറുകൾ എഴുതാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് മാച്ച് ആയത് ലിസ്റ്റ് ടൂവിൽ മാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുമെന്നുള്ള ഉറപ്പിച്ച് പറയാം നിങ്ങൾ കാണാം നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് സ്ഥാപിച്ചത് ജോനാസ് ഗുറ്റംബർഗ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ മൈക്കൽ ആൻജലോയുടെ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് പിയാത്ത എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ഡിയും ഒന്ന് ഡിയും രണ്ട് സിയും ഈ ഓപ്ഷൻ വരുന്ന തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് അതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് ഡി രണ്ട് സി അങ്ങനെ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഒന്ന് ഡി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ട് എ ആണ് ഒന്ന് ഡി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ട് ബി ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഒറ്റ രണ്ട് ഓപ്ഷനെ നമുക്ക് അറിയുന്നുള്ളൂ അതിൽ മൊത്തം ഉത്തരങ്ങൾ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഡി രണ്ട് സി എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷനെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡുകൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ലെഡ് ദ റിവോൾട്ട് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അര റീജിയൻ ഇൻ ബ ബീഹാർ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേയുമായിട്ടുള്ള റിവോൾട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഓക്കെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലുള്ള പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഓ ഓരോ ജനറൽ ഭക്ത് ഖാനെ നാനാ സാഹിബ് ബീഗം അസ്രത് മഹല
അര റീജിയൻ ആയിട്ടുള്ള ബീഹാറിൽ റിവോൾട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വം നൽകിയത് കൺവാർ സിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏരിയാസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏരിയാസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഭാഗം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് വരുന്നത് ഒരു എൻ എം എം എസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെ ചോദിക്കുക താങ്ക് യു